Wir sind zurück in den USA. Auch wenn bei der Einreise nicht alles glatt lief. Ja, langer Rede, kurzer Sinn. Wir mussten nochmal an die Grenze. So haben wir nun einiges vor. Es gilt den Van endlich wieder auf 100% zu bringen. Doch wir werden auch mit einem kontroversen Teil der amerikanischen Geschichte konfrontiert. Und wir müssen einen Weg finden, um der Hitze zu entfliehen. Darum sind wir jetzt in etwas höhere Lagen gefahren. Hallo aus Texas und schön euch in diesem Vlog dabei zu haben. Wir haben die letzten Tage ganz schön viele Kilometer zurückgelegt, was ganz schön ungewohnt ist auch. Die letzten Wochen, Monate haben wir definitiv nicht solche großen Strecken zurückgelegt, aber ja, so ist das hier und es hilft uns auch ein bisschen der Hitzewelle zu entgehen. Wir lesen ja, dass es an vielen Orten zurzeit richtig heiß ist, so auch hier. Darum sind wir jetzt in etwas höhere Lagen gefahren, wir wollen hier auch ein bisschen Pause vom Fahren machen, ein paar Sachen erledigen. Zum Beispiel schauen, wo wir unseren Kühlschrank reparieren lassen können, denn der spinnt ja ein bisschen rum, seit er in dieser Hitze unterwegs ist. Und noch eine Sache ist der Streifen an unserem Heck. Mit dem Unfall in Mexiko musste der ja wegkommen, damit da dieser Teil hier hinten repariert werden kann. Roberto hat sich schon reingemacht und macht schon mal sauber. Ich hoffe, wir kriegen das irgendwie einigermaßen gut ja, hin. Wir haben keine Ahnung, was wir machen. Absolut, machen. ja. Und die, die sich auskennen und hier zugucken, bitte beide Augen zudrücken, weil ja, wir verstoßen hier gegen ganz viele Regeln zu dem Thema. Ja, als erstes reinigen wir hier mal das ganze Zeugs und danach. So stelle ich es mir vor, kleben wir das einfach rauf. Wahrscheinlich wird das ein bisschen komplizierter sein, aber ich glaube, das wird schon passen, oder? Muss. Muss, oder? <lacht> ja. Mittlerweile scheint auch nicht mehr die Sonne auf das Blech, also es ist nicht mehr so ganz, ganz so warm. Ja, wir haben uns im Internet doch ein bisschen schlau gemacht, wie man das am besten machen sollte. Aber auch da gibt es wahrscheinlich, also es gibt tausend Meinungen, wie man das richtig macht. Also. Ja, Profis hätten es wahrscheinlich nicht nötig, aber wir schneiden jetzt die, das abstehende Papier an, damit wir besser die Linie sehen, wie wir es ausrichten müssen. Es ist alles sehr laienhaft hier, aber wird schon passen. für uns wird es gut genug sein. Besser als ohne Streifen, ja, oder? Ja. Ich weiß nicht, was sagt ihr dazu? Wir werden immer wieder auf die Streifen angesprochen. Was meint ihr zu den Streifen? Gehören die mittlerweile zu uns oder könnten wir die eigentlich auch weglassen? Sieht doch schon ganz gut aus. Ja, wird doch nicht so schlecht. Also, es wird nicht perfekt, aber... Gut genug. Gut genug. Offensichtlich sind wir uns nicht beide einig, <lacht> wie genau der Streifen hingehen muss. Also, weil, weil die Seiten komplett anders sind. Und, ja, Jessie ist da zu... Perfektionistin. Was bin ich? <lacht> Ich frage mich, wir sind so lange zusammen und trotzdem, wenn wir zusammen an was arbeiten müssen, gibt es immer Diskussionen, sage ich mal. Ja, ist halt leider so. Verschiedene Herangehensweisen. Kennt ihr alle wahrscheinlich bestimmt auch. Ja. Und die Hitze noch dazu macht es nicht gerade einfacher. Wir arbeiten unter schwersten Bedingungen. Mhm, genau. Also, wo soll es jetzt hier richtig sein? Hier oder also, unten? Ich würde sagen, es kann schon... Das Ding ist, die zwei Seiten waren vorhin schon nicht gleich, also links und rechts. Und so wie wir es jetzt hingelegt haben, sind sie noch mal mehr unterschiedlich. Und ich finde so, ja, man kann es doch irgendwie angleichen. Aber das sieht ja niemand. Man sieht's ich nicht weiß es. Ich weiß es, ist es hier drin. Und wenn ich dann im Auto sitze, dann macht es mich nervös. Ich ja, einige von den Leuten, die uns auf der Reise getroffen haben, werden lachen, weil die wissen, ich habe so einen Tick. Aber, ja, okay, irgendwie... Mann! Kompromiss gefunden, es wird weder oben noch vorne passen. So, wie ich von Anfang an gesagt habe. Nein, du wolltest, dass es hinten passt. Und ich meinte, ja, nee, wir machen was dazwischen. Und dann meintest du, ja, aber dann muss es wenigstens vorne passen. Und dann... Passt schon. Also es wird auf jeden Fall nicht passen. Aber wir machen es trotzdem. 
Been thinking about myself and myself only I've been like that since I was a kid Zum Glück haben wir unsere Library Karte mit dabei aus Kanada aus Calgary <lacht> Danke Calgary Public Library Fast geschafft oh, Einfach nicht so nahe filmen, weil dann man alle blasen Nee, es ist nicht ganz so schlecht Na, ja, es ist... Ja. Naja Cause I was made to be free Okay, der obere Teil ist gemacht. Jetzt kommt noch die untere Ecke hier unten. Ja, das Ergebnis ist, glaube ich, ganz okay bis jetzt. Wir werden immer besser. Also wenn wir die fertig haben, dann, dann könnten wir die Streifen gut hinkriegen vielleicht. Auch zusammen. Auch zusammen vielleicht. Na, da bin ich mir nicht so sicher. Ja, jetzt machen wir noch den letzten Streifen und dann sind wir fertig. Weil, ja, wir haben nicht mehr so über 40 Grad wie jetzt weiter unten in Texas, aber auch hier sind was 35 Grad jetzt ja. tagsüber. Es wird langsam richtig warm, drum ist gut, Und wir wollen noch in, in den Ort. Ja genau, den wollen wir euch auch noch zeigen. Also los, machen wir hier fertig. Ich habe immer so Herzklopfen beim Schneiden. Ich will ja auch den Lack drunter nicht beschädigen, aber... Ist sie fertig? Ne, da muss ich noch einmal schneiden. Aber fast. Noch einmal schneiden. Dann zeigen wir euch das ganze Resultat. Ja, yeah, dann ist Jimmy wieder so, wie er sein soll. Also ich würde sagen, so als Bild, als Ganzes sieht es jetzt wieder gut aus. Auch mit der anderen Seite passt relativ gut zusammen. Man muss jetzt nicht mehr einen Meter dahinter, aber ich glaube, sie ist ganz gut. Wir können es uns auch drüben nochmal anschauen. Ich glaub, ja, ich würde auch sagen. Ja, ich glaube, der Vergleich hält stand. Natürlich ist hier das Rot jetzt nicht so schön. Ist auch dreckig. Nur ein bisschen. Aber ja, ich glaube, wir sind zufrieden. Ein paar Blasen werden sich in den nächsten Tag noch ähm, von selber weggehen. Ein paar werden bleiben, aber mein Gott, so ist es. Wir wollen jetzt, ähm, ja, ich glaube, wir erfrischen uns kurz ein bisschen und dann geht's nach Fort Davis. Und hier sind wir in Fort Davis. Ja, es war doch ein Stückchen weiter weg von unserem Schlafplatz. Ein bisschen. Ein bisschen. Die Autos, die blubbern hier immer so in den USA. Das ist so... Oh. Ja, auf jeden Fall, wir laufen jetzt hier ein bisschen durch den Ort. Wahnsinnig groß ist der nicht, aber es hat so einen Texas-Flair. Irgendwie schon cool. I was working on the ground, come the sun up to sundown. Hey, I'm trying to make a reputation for a man inside this town. Hard as I try, maybe I just can't. I ain't no up and kind of leaving me. She kissed me one time. Also, diese Ortschaft ist ja eigentlich wegen seiner Historie hier. Ich hoffe sehr, dass diese Löcher hier in der Scheibe auch historisch sind, weil. Ja, das sind einfach drei Einschusslöcher in der Scheibe. Wir waren jetzt hier in so einem süßen Laden und haben einen Sticker gekauft. Wir kaufen ja eigentlich an jedem Ort, wo wir sind, Sticker. Und der hier ist mit einem Wildschwein. Wir haben gestern Abend, als wir angekommen sind, nämlich schon Wildschweine gesehen, direkt vom Wellen aus. Was waren das? Sieben Stück? Zehn Stück? Waren ja, richtig viele. Richtig viele, aber nicht so große. Nee, also die in Tschechien sind größer. <lacht> <lacht> aber wenigstens auch nicht so angsteinflößend. Und die Dame hier war wieder so freundlich. Alle Texaner bis jetzt waren alles so freundlich. Und sie hat uns hier so eine Karte mitgegeben und noch so viele Tipps gegeben, was man hier alles machen kann. Ich glaube, wir müssen noch länger hier bleiben. Mal schauen. <lacht> mal sehen. Aber jetzt müssen wir uns erstmal die, die Ortschaft weiter ansehen. Fort Davis ist doch ziemlich überschaubar. Das hier hinter mir, das ist die Hauptstraße, das ist alles was es gibt, gefühlt. 
Ähm, ja, aber dafür ist Fort Davis nicht so bekannt, sondern für die Sternwarte. Also hier in der Nähe soll es äh, ein Observatorium geben und da werden auch Sternepartys gemacht. Was das wieder heißt, keine Ahnung. Auf jeden Fall hat uns die Dame beim Souvenircenter uns empfohlen, das besuchen zu gehen. Das findet ein paar Mal in der Woche statt. Morgen soll es stattfinden. Wobei, ja, wettermäßig sieht es ein bisschen schlecht aus. Also es sieht immer gegen abends zu. Ja, mal schauen, was meinst du? Ein bisschen Party? Eine Zeit mal ein bisschen feiern <lacht> zu gehen, oder? <lacht> Keine Ahnung, mal schauen. Vielleicht gönnen wir uns das mal. Hier ist das Lasso. Schwingst du das mal? Wie? Bist du das mal schwingen, das Lasso? Nee. <lacht> du bist doch der Cowboy. Ich bin der Cowboy. <lacht> Und unweit von, ja, was sie eben Downtown nennen, ist auch das historische Vor, weswegen eben Fort Davis überhaupt hier steht. Ähm, die Geschichte ist ein bisschen für mich schwer greifbar. Ich glaube, da gibt es Fahren. Ähm, ja, auf jeden Fall ähm, hängt dieses vor sehr stark mit den Indianerkriegern, äh, Indianerkriegen zusammen. Das ist eigentlich eine Ansammlung oder Zusammenfassung von verschiedenen Konflikten zwischen der indigenen Bevölkerung und den ja, eingewanderten Europäern. Es äh, ist ein sehr interessantes, aber auch sehr komplexes Thema. Ich würde empfehlen, wenn es wen interessiert, da unbedingt ähm, online oder sich sonst irgendwo schlau zu machen. Ähm, auf jeden Fall schauen wir uns das jetzt mal an, denn es ist eines der best erhaltenen Fonds. Da gibt es einiges zu sehen. Wir waren noch kurz im Visitor Center und der Ranger hat uns ein paar gute Infos gegeben hierzu. Eine Sache hat er gesagt, Verlass nicht den Pfad, denn hier gibt es richtig viele Klapperschlangen. Insgesamt gibt es hier fünf verschiedene Arten von Klapperschlangen. Und er meinte, ihr wollt nicht gebissen werden von denen. Ich glaube, er hat vollkommen recht. Aber das Fort sieht schon richtig interessant aus. Also ich freue mich schon, was wir hier alles erfahren werden. Ich hoffe, es fängt nicht an zu regnen. Es hat sich ziemlich zugezogen, aber ja, wird schon passen. Wir starten gleich hier an dieser Reihe von äh, Commanding Officers, wie nennen die das? Accommodation, Quarters. Hier haben die Offiziere und Lieutenants ähm, gelebt, denn so wie ich verstehe, haben die hier tatsächlich auch ihre Familien hierher mitgebracht und hier gelebt, um diesen Posten zu bedienen. Äh, hier sind eben, glaube ich, die ein bisschen höher gestellten. Drüben sind dann die einfachen Soldaten, aber wir sehen uns erst das hier an und dahinter ist gleich auch noch das ähm, Krankenhaus, das sehen wir uns auch an. interessant, wie die das so rekonstruiert haben und wenn man dann so sieht, wie die gelebt haben und wo man auch die verschiedenen Ränge erkennen kann anhand der Möblierung oder der Größe der, der Baracke. Und lustig ist, gerade hören wir auch noch im Hintergrund irgendwelche Fanfaren. Das passt so total mit dieser akustischen Untermalung. Ja, voll seltsam. Wir haben noch nicht herausgefunden, wo das herkommt. verletzt werden. Boah, ich habe das Gefühl, das richtet mehr Schaden an als das, womit du schon hier reinkommst. Hm. Boah, richtig gruselig. Und 
fühlt sich ein bisschen wie in einem alten Western-Film, oder? Ein bisschen schon, ja. Ja, wie bei Winnetou. Oder eben nicht bei Winnetou, sondern bei Old Shatterhand. Ja. ja. Dieses Vor hier steht ja vor allem wegen dem Zusammenhang mit den Indianerkriegen. Ähm, interessanterweise war hier aber gar kein ähm, Gebiet der Indigenen, sondern hier waren nur zwei Hauptrouten von den Apachen und von den Comanchen. Die sind hier einfach ähm, oft durchgezogen und darum sah man die Notwendigkeit, die Postwege und eben auch ähm, ja, alle diese Kommunikationswege, Routen hier zu verteidigen und hier für Ordnung zu sorgen. Ja, und das eben auch mit Waffen. Und wenn man bedenkt, dass es erst 150 bis 200 Jahre her ist, ja, ist schon heftig. Ich glaube, man bekommt schon ein recht gutes Bild davon, wie das hier damals aussah, gerade bei den renovierten Bereichen. Also manche Ruinen sind einfach, ja, das sind ein paar Überbleibsel, ein paar Ziegelsteine. Aber andere Häuser wurden echt gut wieder hergerichtet, restauriert und teilweise sogar möbliert, damit man sieht, wie es damals, wie das Leben damals hier stattfand. War schon wirklich interessant, das jetzt zu sehen. Also, wenn man so über dieses Thema auch liest, merkt man, wie der Sprachgebrauch auch ja, immer unterschiedlich ist und man merkt da, dass die Thematik immer noch ein bisschen schwierig ist. Man weiß noch nicht ganz genau, wie man sich damit auseinandersetzen soll. Es spielen viele Faktoren mit ein. Aber auf jeden Fall ähm, ja, gehört es zur Geschichte von Texas, von diesem Ort und ich bin froh, dass wir das gesehen haben. Ja, aber jetzt geht es langsam zurück zum Van, oder? Ja. Ach, ganz schön kaputt. Ja. Wir sind zurück an unserem Stellplatz und haben versucht im Van was zu machen und es war so heiß und jetzt ist gerade eine Wolke aufgezogen und es regnet und es ist so schön. <lacht> Endlich wieder mal Regen. Endlich Regen und es kühlt so schön ab. Wenn man, ich, ich war vorhin kurz gerade draußen und es ist so heiße Luft, aber kalter Regen und es ist so schön. <lacht> ich muss gleich wieder raus. Kommst du mit? Nee. Fühlt sich so gut an. Für uns ist es ja richtig heiß. Und das jetzt mit dem Regen, das tut so gut. Also wirklich. Oh. Aber unser Kühlschrank, der, der verträgt die Hitze überhaupt nicht mehr. Der steigt immer wieder aus. Und ja. Wir stellen den einfach auch in den Regen. <lacht> ja. Dann geht es ihm sicher besser. Könnte helfen. Oh, jetzt wird es oh, richtig kalt. Ja. Da sind sie wieder. Einer. Ja, nur einer jetzt. Hat mich aber ganz schön erschreckt. Der hat richtig geraschelt da in dem Gips. Gebüsch. Wir haben übrigens herausgefunden, das sind gar keine Wildschweine, so wie wir sie aus Europa kennen, sondern die heißen, ich glaube, Nabelschweine auf Deutsch, Javelinas oder Javelinas, ich weiß jetzt gar nicht, ob das auf Englisch oder Spanisch ausgesprochen wird hier. Ähm, ja, und die gibt es eben ganz viele hier in dieser Gegend, die sind so das typische Tier von hier und darum ist das eben auch auf dem Sticker drauf und ja, ist wohl so ein Ding hier, die sieht man hier wohl ganz häufig. Ja. Allzu nah sollte man denen aber trotzdem nicht kommen, vor allem mit Hund. Die denken manchmal, das wären Kojoten und greifen die dann manchmal an. Aber ja, irgendwie sehen die trotzdem auch süß aus, finde ich. Das war doch ein richtig cooler Chevy. Oh. Carolina. Hier sind sie wieder. Ja, da oh, kommt da sie. kommt die Gang! Psch. Was ist denn das wieder für ein Platz, den wir hier gefunden haben? Zuerst fährt er mit dem Chevy Pickup durch, dann die Havelinas. Die heißen doch Havelinas, oder? Ja, ich habe nochmal nachgesehen, man spricht Spanisch Aber aus. Sind das nicht, weil auf Spanisch sagt man Javelines. Ah. Dass das vom Spanischen kommt. Ja, wahrscheinlich. Ja. Das sind wieder die mexikanischen. Und Javelines sind eigentlich Wildschweine. Ja, siehst du? Naja, egal. Hm. Ähm, ja, und dieser Chevy, eigentlich wollte ich davon, dafür, da, darüber was erzählen. Ähm, 49er Jahrgang, Chevy, Pickup, mein Tramfahrzeug ist ein Chevy V8, 56er Jahrgang. 
Vielleicht irgendeines Tages, wenn Jesse es zulässt, ähm, erfülle ich mir den Traum. Ich glaube nicht, dass es von mir abhängt. Ich glaube schon. Nein. <lacht> naja, wir machen jetzt Abendessen und dann ja, einen gemütlichen Abend. Ja. Oder? Was gibt es zu essen? Quesadillas. Hatten wir schon lange nicht mehr. Ja, und wir vermissen Mexiko. <lacht> Ein bisschen, ja. Vor allem haben wir Käse übrig, ja. Chihuahua-Käse. Der muss weg. Genau. Aber ich freue mich schon, das wird lecker. Mit Salat natürlich. Mhm. Ja, und apropos Mexiko eigentlich. Ich glaube, das haben wir im letzten Video gar nicht mehr. Da, das haben wir abgeschlossen, bevor das passiert ist. Ja. Wir haben nämlich etwa zwei Tage nach unserer Einreise in die USA gemerkt, dass sie uns gar nicht erneut 90 Tage gegeben haben, sondern nur irgendwie ein paar Wochen wegen dem, was von unserem Houston-Trip noch übrig war, an 90 Tagen. Ja, und das hätte natürlich niemals gereicht für unsere Pläne hier. Ja, langer Rede, kurzer Sinn. Wir mussten nochmal an die Grenze, haben da etwa drei Stunden im Office verbracht, lange diskutiert mit vielen Leuten und mussten im Endeffekt nochmal ausreisen, nochmal aus, aus den USA raus, nochmal rein. Ja, aber das Beste war, als wir nach Mexiko wieder reingefahren sind und das den ja. mexikanischen Grenzbeamten gesagt hat, der hat nur gelacht ja. und hat gesagt, okay, ihr könnt einfach hier umdrehen und wieder zurückfahren. Ja, und sogar bei der Wiedereinreise in die USA haben die, Beam die Beamten auch gelacht. Also es ist ja ein bisschen so typischer Red Tape, aber was will man machen? Und es hat funktioniert, sie haben uns dann nochmal 90 Tage gegeben. Also haben wir jetzt genug Zeit für unsere Pläne hier in den USA. So, ich würde sagen, buen provecho und wir sehen uns morgen. unseren Stellplatz schon wieder verlassen, so schön er auch war. Wir haben gestern Abend zum Beispiel auch noch richtig viele Tiere gesehen, weitere ähm, Rehe, Kaninchen, ja keine Ahnung mehr, was da alles dabei war. Aber wir haben heute ganz schön viel Strecke zu machen, darum wollten wir früh los, sind auch schon unterwegs und fahren Richtung Scenic Loop. Wir konnten uns das nicht nehmen lassen, die Dame im Shop gestern hat uns überzeugt und die Bilder dazu sahen einfach so toll aus. Ein Teil liegt zum Glück auf unserer Route, also es ist nicht so ein großer Umweg. Aber auf jeden Fall ähm, freuen wir uns auf das, was kommt. Kaffee gibt's heute to go und ich würde sagen, wir freuen uns. Überall sind sie. Überall. Eine kleine Picknickpause. Oh, da ist was runtergefallen. Es ah. schlaucht schon ganz schön. Also mittlerweile haben wir auch schon 33 Grad. Und wie, wie weißt du, wie viele Kilometer wir gemacht haben? Nicht viel. Nicht viel, oder? <lacht> nee, die Scenic Route war halt einfach 
schön, aber... Ja, aber jetzt ehrlich gesagt auch nicht so... Ja, es war ganz okay. Ja, keine Offenbarung. Zum Glück war es nicht ein großer Umweg. Ja. Mal was frühstücken? Genau, ich würde also sagen, wir essen. essen jetzt was. Ja. Eine Sache sind wir euch aber auf jeden Fall noch schuldig. Denn im letzten Video sind ganz viele Kommentare gekommen, weshalb wir in den Norden fahren, ob wir die Reise abbrechen, ähm, wieso es nicht weiter in den Süden geht. Und ich glaube, wir können euch beruhigen, die Reise wird nicht abgebrochen. Nein, die geht noch <lacht> richtig gut weiter. Und sie geht auch grundsätzlich in Richtung Süden. Genau. Also das ändert sich nicht. Panamericana ist immer noch das Ziel. Aber... Ja, wir haben im Austausch mit anderen Reisenden auch viel Inputs zum Thema Regenzeit gehört. Bekommen und der Hitze und, auch. Und der Hitze, die dieses Jahr irgendwie wirklich noch mal extremer ist. Und dadurch, dass wir so langsam reisen, haben wir es einfach verpasst und wir würden voll in die Regenzeit reinkommen. Genau, deshalb haben wir uns entschieden, ja, hier in den Staaten noch drei Monate zu verbringen, ein paar Sachen zu sehen, vielleicht auch mal ein bisschen Urlaub zu machen. Ja, ich glaube, eine kleine Sommerpause wäre schön. <lacht> genau. Ja, und darum geht es auch Richtung Küste mhm. vorerst. Danach geht es natürlich wieder Richtung Süden. Aber ich glaube, da soll das Klima ein bisschen besser sein und ich freue mich schon drauf. Ja, und wir haben noch ganz viel vor uns, was wir fahren müssen. Also bis zur Küste sind es etwa 2000 Kilometer. Ähm, nicht wirklich Spannendes zu sehen wahrscheinlich. Ja, also es gäbe schon ein paar Zwischenstops, die man machen kann, aber bei der Hitze. Genau. Und darum ersparen wir euch jetzt da hunderte Kilometer Interstate. <lacht> wir frühstücken jetzt genau. und dann geht es auch weiter. Aber wir sehen uns nächste Woche. Ja, vielleicht wird es dann auch wieder ein bisschen spannender. Diese Woche war ja nicht so viel los oder diese Tage. Ja, aber es gehört auch, auch zum Vanlife genau. und äh, zu unserem Alltag. Es ist nicht immer Highlight. Auch solche Sachen gehören. Genau. Interstate, frühstücken <lacht> und äh, ja, dann geht es weiter. Ja. Darum hoffen wir, dass ihr trotzdem nächste Woche dabei seid und mit uns weiterreist. Bis dann. See ya. Das war... Das war... Die... 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 Die...